ಧರ್ಮದೇವತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯರವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯರವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವಿ ಇದು ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಆಗಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೂಪರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಲ್ ಇಸ್ ಜಿ ಬಿ ಐ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸರಿ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇ ಇದ್ದರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕರುಣೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅದು ಕರುಣೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಧರ್ಮದೇವತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಣೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೆದರ್ಟ್ವಿ ಅದಾಯಿತು ಆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ ಓಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೂರು ದಿವಸ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿದ ಪಿಕ್ಚರೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ ಓಡಿದ್ದೆ ಐವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಐವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು ಕರುಣೆ ಕರುಣೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೌರಾಣಿಕರು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಲವಧು ಕುಲವಧು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕುಲವಧುನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ನಾವು ಬರೀ ಇವಾಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದಂಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಯುಗಾದಿ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಇದು ಏನು ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಎಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಳದೆ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲದ್ರು ಇರಲು ಇಡಲು ತಂದಿರುವ ಅಂತ ಅದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಆ ಮಗುನ ಹೆಣ್ಣು ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮನೆ ತುಂಬಿಸೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಆ ಹಾಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೊಂದು ಕೊಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ನನಗೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜಿ ವೆಂಕಟಗೆ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯತಾ ಯಶಿ ಅವರ ಶಿ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕುಲು ವಧು ಆಯಿತು ಅದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಲೆರಡು ಕುಲು ಒಂದು 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 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲಾವತಿ ಅಂತ ಆ ಕಲಾವತಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದು ನಮಗೂ ಈ ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ದೊರೆಗೂ ನಾನು ದೊರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದ್ದಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬೇಡ ನಾವು ಇಬ್ಬರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರು ಆ ಕಲಾವತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ನರಸಿ
ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಬ್ಬಾಗ್ಚರ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸರ್ ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾನು ದೊರೆಯವರು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಪೇದಾರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೈ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸೊ ಶಿ ಆ್ಯಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದು ಅತ್ತೆಗ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೊರೆಯವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ನೀವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಂದರು ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡೆ ನನಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ನನ್ನ ಗಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸಾಲ ಕೇಳೋದಂತೆ ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋದ್ರಂತೆ ಆಗಿನ ತುಂಬ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಂತೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೇಳೋದ್ರಂತೆ ನೀವು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಇದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರು ಇದೇನು ದಾಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದವ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಲೆಸಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಲೈನು ಇದೊಂದು ಲೈನು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ನೆವರ್ ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೋ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೀ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾನು ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ಮಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದು ಏನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಅಂದ ಹೌದು ಹಾಗೆಂದು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಯು ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಶಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಇವನೊಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನೊಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಇವನ್ನ ಅಂತಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅವಳು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಜ ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಜ್ವರ ಕೂಕೊಂಡೆ ಅವನು ರೂಮಿಂದ ಬಂದ ರೂಮಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೀನು ಸಾಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀಯಾ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ನೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಕೊಡು ಕೊಡೋದು ಬರ್ದೆ ಹೋದರೆ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸುಡೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಯರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಐ ಫೆಲ್ ಸೋ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೇನ ಅದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ 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 ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ ಲಾಗೋಟ್ ಬಂದರು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅರವತ್ತೈದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗದಗ್ನವ್ರು ಬಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇವಳಿಗೆ ಜಯಂತಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜೀರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಕಳಿಸಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲೂ ಹದಿಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ 
ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಟ್ರಬಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೊಂಚ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿ ವಿ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಥರದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೆವ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಬೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏ ಯಾವುದದು ಹಾಗೆ ಅದು ನಾನು ಸೋದರ ಈಗ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂದರು ಯಾವುದದು ನಾವೆಲ್ ಅಂದರು ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಅಂದರು ಸೊ ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗ್ರಾಬಿಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಆನಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಓದ್ದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸೊ ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಬಿಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಲೂಸ್ ದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋದರಳಿ ಎಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗ್ರಾಬ್ ದಿ ವಿ ಐ ಡಿಟ್ ದಿ ಐ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದು ಸಂಧ್ಯ ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ ಅವ್ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ರಾಜದುರ್ಗದ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೈ ದಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಸ್ ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಟ್ ಟೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದಯ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳ್ ಕಡೆ ಹೊರಟದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಸ್ ಯಾವ ರೋಲ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ನು ಮಾಡೋನು ವಿಲನ್ ಮಾಡೋನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡೋನು ಬಟ್ ಹೀರೋ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀರೋ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಸ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅದಾಯಿತು ಸಂಧ್ಯ ರಾಗ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವರು ಆವಾಗ ನನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ತಪ್ಪೆದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋರು ಕರುಣೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತಿರ್ಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಸಹ ಬಿಡುವಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ದೊರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೂಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಂದರು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವೇ ಹಾಕಿ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಓಹ್ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಒಂದು ಕೊಂಚ ತತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೂವನ್ನಿ ನಾಮ ಹೂವು ಅಂದ್ಬಿಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಏ ನಾ ಹೂ ಅನ್ನೋದೇನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅಂದರು ಅದು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಸಮ್ ಜಮಾಯಿಸಿ ನೀವು ಅಂದರು ಅದನ್ನು ವೀ ವೀ ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೊರೆ ಬರ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೇ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಓಡೋಗಿ ಐ ವೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗಿನ ಬತ್ತನಿಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಿ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಲೆನ್ಸ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈ ಸ್ಪೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೋನ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಯು ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒನು ಸ್ಪೈ ಹೂ ಲವ್ ಬೀತು ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ನಾವಲ್ ಸಹ ಹನ್ನೊಂದು ನಾವಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೀಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ ಮೇಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವಾಗಲ್ಲ ಸ್ಕೈಪಾಲ್ ಬಂದು ಇವರು ಸೆಪ್ಟರು ಸ್ಕೈಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಚಿತ್ರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೇಡ್ ನೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ಲು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ ಜೆ ಜ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ನೈನ್ ನೈನ್ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೇಖಾ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ಲು ರೇಖಾ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ರೇಖಾಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ಣಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಹೋದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲೇ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅದು ಬಿಡಿ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇಟ್ ವೆದರ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ಗೋವಾ ಬಂದು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ
ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವಿ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಏನೇ ಇವರು ಬರೀ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ದೊರೆಬಾಬನವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟಿಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಜೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗೋವಾ ಜ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊರೆ ವಿ ವಿರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಡೀತು ವಿರ್ ಗೆಟ್ ಈ ಉದಯ್ ಶಂಕರು ವರ್ಧಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇ ಹೇ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಗಿ ಟ್ರೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದೇ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಸೀದಾ ಜಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಜಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕತೆ ಸೊಳ್ಳ್ರೆ ಕೆಟ್ಟಿಡಂಗ ಅಂತಂದರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತರು ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಏಯ್ ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಪ್ಪ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಕತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರಿ ಇಂದ ಇಂದ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕತೆನ ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋವು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದೆ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದು ಆಚೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಜೇ ಉದಯ ಶಂಕರ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಕಣು ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋಬಾರಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ದೊರೆಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದಯ ಶಂಕರ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣು ಆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊಟನೇ ಮರೆದಿತ್ತು ದೊರೆಯವರು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಊಟನೇ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಸುವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದು ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಈ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫಾರ್ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶ ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಬರೆದ ಕತೆ ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ನವರು ಈ ಕತೆ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನನಗ
ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗುವ ಕತೆ ಆ ಕತೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ವರ್ಧಪ್ಪ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಕತೆನ ನೀ ಮಾಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಮೀರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅಂದು ಅದು ತಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಆ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನಿಧನ ಆದರೂ ಆ ದುಃಖ ತಡಿಲಾರದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರು ಸಂತು ಖರಾಬ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಅಜಗಜ ಅಂತಾರ ಅಲ್ವೇ ಮೇಕೆಗೂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಕೆಗೂ ಆನೆಗಿದ್ದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಕ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ನಮಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಯವೇ 